turn to Second Peter chapter one. Gehen wir zu zweiten Petrus Kapitel 1. Zweiter Petrus 1. Scott read Vers 12, please. Wir lesen wir dann Vers 12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Okay, so what do we need to be established in? Worin müssen wir etabliert werden? Present truth. In der gegenwärtigen Wahrheit. What is present truth? Und was ist gegenwärtige Wahrheit? Also Wahrheit, die besonders für unsere Zeit, für unsere Generation von Wichtigkeit ist. Yes, but it's specifically truth that's uh, relevant to you right at this point in time, right? Ja, das stimmt, aber es ist ganz besonders Wahrheit, die gerade für diesen gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig ist. Okay, so when you're at the Civil Sunday Law, right, or, or just before the Civil Sunday Law, present truth is about the Civil Sunday Law, right? Deswegen, wenn du kurz vor dem zivilen Sonntagsgesetz bist, dann ist zum Beispiel die gegenwärtige Wahrheit darüber, was dann am zivilen Sonntagsgesetz zu tun ist. If you're just before the Sunday law, present truth is about the Sunday law, because it's always about the thing that's about to happen, right? Also, und wenn du kurz vor dem Sonntagsgesetz stehst, dann ist die gegenwärtige Wahrheit über das Sonntagsgesetz, also das, was kurz bevorsteht, darüber geht die gegenwärtige Wahrheit. Right? Richtig. Okay, so... We need to be established on the things that are about to take place just before us. Also wir müssen etabliert werden über die Dinge, die jetzt kurz vor uns liegen. And it also incorporates obviously the work that you have to do presently. Yes, that's, that's the preparation that you're doing. For. Well, that's the present truth that you were established on before you came into that time. That, that's the point. And it's a constant... When you're in, when you're doing a work, that's the truth for that time. But the the next one you're now focusing on is what's coming next. It's always like you're doing something at that time, and then you're focusing on what's coming next. Right? Also, und das ist natürlich auch das gegenwärtige Werk, was man zu tun hat. Es ist also immer in dem Sinne, man fokussiert sich auf das, was vor einem liegt, dann und natürlich das, was man gerade zu der Zeit tun muss. For instance, we we. Are, in, in type in this time period here, right? Also wir sind jetzt im Typus in dieser Zeit hier. And we're focusing on what's coming next. Und wir right? fokussieren uns jetzt drauf auf das, was als nächstes kommt. And, and what's coming next? Und was kommt als nächstes? The, the foot washing, right? Die Fußwaschung. So that's what we have got our, our hope centered on uh, this next event, right? Deswegen uh, auf dieses nächste Ereignis haben wir unsere Hoffnung drauf fokussiert. Okay, so uh, go to Daniel 9 and verse 27. Gehen wir jetzt zu Daniel 9, Vers 27. Daniel 9, Vers 27. It says, in, he shall confirm the covenant with many for one week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So, it's speaking about the, this time period right here. Also spricht jetzt hier über diese Zeit hier. The last the last week of Christ. Die letzte Woche Christi. And uh, last night uh, Lawrence took us through Daniel's uh, 1 to 6. Und gestern Abend haben wir Daniel Kapitel 1 bis 6 an angeschaut. And they all of them point to the Sunday, Sunday law crisis. Und right? alle diese Kapitel weisen auf die Sonntagsgesetzkrise hin. Okay, it says when the book of Revelation is better understood to be seen amongst God's people. A great revival. Das sagt uns ja, dass wenn das Buch Offenbarung besser verstanden wird, dann wird unter uns eine große ähm, Erweckung stattfinden. Right. Richtig. Yeah. So we haven't understood it as much as we should, right? 
Und wir haben es bisher ja noch nicht so wirklich verstanden, so weit verstanden, wie wir es sollten. I don't see a great revival, right? Denn ich sehe noch keine große Erweckung unter uns. I just see dead, dry bones constantly before my eyes, right? Ich sehe beständig vor meinen Augen äh, diese trockenen toten Gebeine. Okay. So the point is that we're not to rest satisfied with what we know. We've got to be constantly striving to understand more. Deswegen wir sollen nicht uns irgendwie zu früh, zufrieden zurück äh, oder zur Ruhe setzen, sondern wir müssen immer beständig danach streben, mehr zu verstehen. But specifically in this verse it says, uh, he shall confirm the covenant with many for one week, and in the midst of the week shall he cause the sacrifice and the oblation to, to cease. Right. And it's speaking about this point right here. Right? Und diese Mitte der Woche spricht dann über diesen Punkt hier. And basically we're, we're just before this, right? Und im Grunde genommen stehen wir genau jetzt vor diesem Ereignis. Right, this is this great test that we are just about to go into. Das wird dieser große Test sein, in dem wir jetzt in Kürze eintreten werden. So, what is it that we need to be established in? Und deswegen, worin müssen wir etabliert sein? In der gegenwärtigen Wahrheit. What is it? Okay, that, that's what it says. But what, what is it we have to be established? Also das ist was die Bibel sagt. Aber was bedeutet das konkret für uns? Worin müssen wir etabliert sein? This is just words unless they mean something. Das sind ja einfach nur Worte. Gegenwärtige Wahrheit zum Beispiel. Es sei denn, sie bedeuten noch etwas Konkretes. I'm not asking a Chinese question. I'm asking, what is it here that we need to be established in? Also, ich, ich möchte hier keine, keine Frage auf Chinesisch fragen, sondern was ist es, worin wir hier etabliert sein müssen? Okay, so we have to understand exactly what's going to take place there. That's müssen the present truth. Right? Genau verstehen, was hier dann stattfinden wird. Das ist die gegenwärtige Wahrheit für uns. That's where Christ went to the cross for us, right? Das ist ja wo Christus für uns ans Kreuz ging. And he says, pick up your cross and follow me. Denn er hat ja gesagt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Okay, so go, go to uh, Daniel 7. Gehen wir zu Daniel Kapitel 7. Now, in Daniel 1 to 6, um, we see this same Pattern over and over again, right? Daniel, die Kapitel 1 bis 6, da haben wir immer und immer wieder dasselbe Muster dargelegt gehabt. And it's always about these, these earthly rulers having this vision and trying to understand it from these magicians right here, right? Es ging immer darum, dass diese irdischen Herrscher diese Vision gehabt haben und sie wollten sie verstehen und gingen dann zu diesen Magiern und Zeichendeutern. And we were looking at this last night and when you, when you bring them all these together line upon line it gives us these two times of, of trouble right wenn wir uns alle ähm, diese geschichten zusammenbringen dann haben wir gestern abend ja gesehen es zeigt uns diese zwei zeiten der trübsal an okay and parallel to those two times of trouble you have these two uh, groups of magicians right und parallel zu diesen zwei Zeichen der Trübsal haben wir dann auch diese beiden Gruppen der Magier gehabt which are these false prophets was diese falschen Propheten waren okay and um, but there's a um, there's a difference between the first six chapters of Daniel and then when you get to Daniel uh, 7 and 8 what's now the difference Aber da gibt's jetzt einen Unterschied zwischen den ersten sechs Kapiteln von Daniel und den Kapiteln die dann ab Vers 7 äh, anfangen also Kapitel 7 und 8 was ist da zum Beispiel der Unterschied First the others have to agree and then chapter 7 and 8 Daniel has to agree. Okay this is now talking about God's People have an, a, a dream, right? Also in den Kapiteln davor haben dann hatte ja Nebukadnezar diese Träume gehabt, aber jetzt ab Kapitel 7 hat Daniel, also Gottes Volk, diese Träume jetzt bekommen. Okay, so um, basically God, God is trying to to show these earthly rulers 
something that they don't understand and they get it revealed to them in, in this time period, right? So, letztendlich, um, Gott möchte da den irdischen Herrschern etwas zeigen, was sie nicht verstehen und sie bekommen das dann in dieser Zeit hier offenbart. Okay, these two times they, they stand before the king. Nämlich diese zwei Mal, wo Gottes Volk vor dem König stehen wird. But what it teaches us is Daniel 7 and Daniel 8, they are both the same vision, right? Aber was es uns ja lehrt, ist, dass Daniel 7 und Daniel 8 ein und dieselbe Vision ist. Right? Richtig. Okay, so what's the correlation? Why did he show Daniel the vision in Daniel 7 and then a, a different vision in Daniel 8? Und was ist der Zusammenhang oder der Bezug? Warum zeigt Gott ihm erstmal Daniel 7 und dann eine andere Vision in Daniel 8? Uh, well, I, I don't know. Don't know why he's saying. So, <coughs> no, that's not the right answer. The, the, they're both external. Sind beides externe Mächte, die jeweils gezeigt werden. But what's the difference between them? Aber was ist der Unterschied zwischen Daniel 7 und Daniel 8? Okay, that's the, the, so. It, it's showing you when you bring the two visions together, you've got a vision about about the, the political elements of the world and the religious elements of the world. Also, wenn du beide zusammenbringst, Daniel 7 spricht über die politischen Aspekte oder äh, Machtbereich und Daniel 8 über den religiösen Bereich. Okay, and, and, and they both affect the, the church for sure, right? Und äh, beide haben natürlich einen Einfluss auf die Gemeinde, das ist ganz klar. Okay, so let's go to Daniel 7. Gehen wir zu Daniel 7. Okay, and let's read uh, my street verses 1 to 3. Daniel 7, die Verse 1 bis 3. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens drove upon the great sea, and four great beasts came up from the sea, diverse one from another. Okay, so where, where do we now place this, and, and why would we place it? Wo würden wir das jetzt hierhin platzieren, und warum? Also Sonntagsgesetz, die vier Winde, die wehen hier auf das Meer. Yes, but, but okay, yeah. okay, that's not, that, that's just what, what's happening there, but, but why do we put it there? Also, das ist jetzt aber nur eine Beschreibung, was hier passiert, aber warum platzieren wir das an das Sonntagsgesetz? Okay, Revelation 13. Why Revelation 13? Offenbarung 13 und warum Offenbarung 13? Right, okay. in, in Offenbarung 13 uh, kommt dieses Tier aus dem Meer auf, was das Papsttum ist. Okay, so we know that this time of trouble here is marking the 1260, right? Wir wissen, dass diese Zeit der Trübsal, die hier anfängt, diese 1260 markiert. The Great Tribulation. Die große Trübsal. And, and what is the Great Tribulation in Matthew 24, what, what is it really pointed to? Und die große Trübsal in Matthäus 24, worauf weist sie in Wirklichkeit im wahrsten Sinne hin? The, the seven last plagues, die sieben right? letzten Plagen. How do we know that? Und wie können wir das wissen? Okay. Okay, so. Daniel 12, Vers 1 zum Beispiel, im Vergleich mit Matthäus 24. Okay, Susi. What's, what's the correlation that, that he's talking about? What's the correlation between Daniel 12 and Matthew 24? Was ist der Zusammenhang zwischen Daniel 12 und Matthäus 24? Do you know? Okay, no, 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 no. Uh, Sandra, do you know? Daniel 12, Vers 1 und Matthäus 24. Did, did any of you read that vision that I posted yesterday about the... I, I posted it, it's talking about this hidden, this apocrypha. Hat uh, irgendjemand die Vision gelesen, die ich gestern gepostet habe? 
Wenn du über diese Apokryphen sprichst. Specifically stuck it in there right afterwards, so you could, you could read it. Ich habe das äh, extra direkt danach gepostet, damit ihr das noch lesen konntet. Right, and in, in that, we're not going to go and read it, but in that it says that, um, I mean, it's really a, a, a quite a deep vision there, but it's talking about this time period. Also das ist in der Livestream-Gruppe gepostet worden. Um, und das ist wirklich eine tiefgehende Vision. Wir werden das jetzt nicht lesen. And Aber wenn man da reinschauen würde. In the, in the third paragraph, it talks about the seal must be implanted in a clear mind. Beim dritten Absatz da spricht es darüber, dass uh, das Siegel in einem geklärten Verstand uh, implantiert werden muss. Okay, so where's the sealing process taking place? Im klaren Verstand. Und uh, wo findet der Versiegelungsprozess statt? See, look, I, 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 when, I, when I'm thinking about what I, I'm going to do is, I, I think, no, we've been over these things so many times, but whenever I come in, right, I see that they were not established on these thoughts, right? Also, ich sehe dann oftmals, wenn ich hier reinkomme in die Klasse, dann denke ich, ja, das habe ich doch schon so oft thematisiert, ähm, soll ich nicht was Neues machen, aber wenn ich das immer wieder vorbringe, dann sehe ich, dass wir noch gar nicht wirklich etabliert sind in diesen Gedanken. Okay, it says that you need to be established. It says it in that very paragraph. Wir haben ja gesehen, wir müssen etabliert sein in der Wahrheit. Sagt it, es hier in diesem Absatz auch. The last line there says, those that now get established, get fully established not to falter. Und im letzten Satz dieses Absatzes, also Absatz 3, steht, diejenigen, die jetzt etabliert werden, werden völlig etabliert werden, um nicht mehr zu... Uh, einzuknicken. Okay, so what's it talking about not to falter? Also, was bedeutet es hier nicht einzuknicken? Uh, yes, it's referring to the ceiling vision. They were settling into the truth intellectually and spiritually that they cannot be moved. Das ist ja eine Parallele zu dieser Versiegelungsvision, die sie hatte, wo sie gesagt hat, sie werden intellektuell und geistlich in der Wahrheit gegründet, so dass sie nicht mehr bewegt werden können. Where is it that you're going to be tested on whether or not you've settled into the truth intellectually and spiritually? Wo ist es, dass du getestet werden wirst, ob du intellektuell und, und geistlich in der Wahrheit gegründet worden bist? Right here, right? Hier in der Krise am Mitternachtsruf. Okay, so if you don't understand this now, you're already in a lot of trouble, right? Deswegen, wenn du das jetzt nicht verstehst, dann bist du bereits schon in einer großen, mit großen Problemen behaftet. Okay, you got to understand that this, this is serious what the, the Lord is saying here. Wir müssen wirklich verstehen, dass es wirklich ernst ist, was der Herr uns hier sagen möchte. So, the correlation here between Matthew 24 and Daniel 12, what, what is that correlation? Also was ist jetzt Bezug zwischen Matthäus 24, Vers 21 und Daniel 12, Vers 1? It's a time of trouble, right? Das ist eine Zeit der Trübsal. Such as was never been and never shall be, or what's to that effect, right? Es war so eine Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist und auch nie wieder sein wird. But we know right here, right, that the Lord says, hold these four winds, right? Wir wissen, dass der Herr hier im Sonntagsgesetz sagt, halte diese vier Winde. Okay, so those four winds that start blowing there in the book of Daniel, he says hold them, right? Deswegen diese vier Winde, die jetzt hier anfangen zu wehen, hier im Buch Daniel, er sagt, halte diese Winde. Okay, so we know that the, the time of trouble here is typifying the, the seven last plagues. Und wir wissen, dass diese Zeit der Trübsal hier die sieben letzten Plagen also vorausschattet. It is the seven last plagues, but the Lord is holding them. We're only getting a measure of those that are coming, right? Es ist an sich die sieben letzten Plagen, aber der Herr hält sie noch zurück und wir erhalten deswegen nur ein Maß dieser sieben letzten Plagen zu, zu spüren oder bekommen nur ein Maß zu spüren. Right? Richtig. So, um, when we were in Daniel 7, we were We were asking why, uh, we're asking this question, why, why the four winds? Um, also in Daniel 7 haben wir dann gelesen über die vier Winde und wir haben uns gefragt, warum diese vier Winde jetzt hier markiert sind. 
Why did you put Daniel 7 right, right there? Warum würden wir also Daniel 7 hier hin markieren? Because it's Mark in the beginning of the time of trouble and, and, and he uh, correctly said that it was based upon Revelation 13. Weil also er hier den Anfang der Zeit der Trübsal markiert und Philipp hat dann richtigerweise auch noch Offenbarung 13 ins Spiel gebracht. So Sister Way says that the time of trouble in Matthew 24 is 530 17, <lacht> und Ellen White lässt uns ja wissen, dass die Zeit der Trübsal in Matthäus 24 die Zeit ist von 538 bis 1798. Und vor nicht so halt so lange Zeit haben wir uns angeschaut, dass Johannes hier am Ende steht, 1798. Okay, so he, he, he Beast rise out of the sea, right? Und er schaut dann rückwärts und sieht, wie hier dieses Tier aus dem Meer aufsteigt. Which we know the Sunday law. Und was wir wissen, das schattet das Sonntagsgesetz voraus. Okay, and, and we, we know that because Sister White parallels uh, Daniel 11, 30 to 36 with Daniel 11, 40, right? Und wir wissen das, weil Ellen White die Verse von Daniel Kapitel 11, Versen 30 bis 36, parallel setzt mit den Versen 40 bis 45. Okay, we have to have all, all these arguments firmly placed in our minds so that we can't be shaken when, when the deceptions come right here and try to shake us from the platform that our feet have been put upon, right? Also wir müssen diese Argumente alle fest in unserem Verstand verankert haben, so dass wir dann hier nicht mehr erschüttert werden können, wenn diese ganzen Angriffe kommen, diese ganzen Gegenargumente kommen. Okay, so Daniel 7, it's talking about the political aspects, right? Also Daniel 7 spricht über diese politischen Aspekte eines Königreichs. And we know that there's this um, lion, this bear, this uh, leopard. Wir wissen, es gibt also hier ja den Löwen, den Bären, den Leoparden. And then you have this, uh, dragon -type beast, right? Und dann haben wir dieses drachenähnliche Tier. Okay, so, um, go now to um, go now to verse 8. Gehen, gehen wir jetzt zu Vers 8. David, you want to read that, please? I consider the horns and the gold that came up among them in heaven, before whom there were three of the first ones of my tongue, my enemies. And behold, in this world were eyes like the eyes of the sun, and the mouth speaking great things. So, this fourth beast, according to Daniel 8, which we will come to, is represented by what? So, this fourth tier. Um, was Daniel 8 sagt, sind. What did you say, Daniel 8? This fourth beast, yeah. according to Daniel 8, what is, it, what, what is it represented by? Also, dieses vierte Tier gemäß Daniel 8, wodurch wird es dargestellt? Okay, in, in Daniel 8, what is this fourth beast represented by? In Daniel 8, wodurch wird das vierte Tier dargestellt? Does it say the dragon in Daniel 8, Philip? Was sagt es in Daniel 8? I'm asking, what, what is it that represents the fourth beast in Daniel 8? One. A I'm little a horn, one. right? A yes. kleines Horn. Okay. So, and all it's doing is teaching us right here because it says that I consider the horns and behold there came up among them another little horn, right? In Daniel 7, Vers 8 steht ja, ich habe die Hörner betrachtet und siehe, da kam ein anderes kleines Horn noch unter ihnen hervor. So when it says another little horn, it's inferring that there's somewhere a, a, a little horn, right? Also, wenn es sagt, ein anderes kleines Horn, dann nimmt das ja in Bezug oder es, es setzt dann voraus, dass es ein anderes kleines Horn irgendwo noch geben muss. Okay, so when we go to Daniel 8, it confirms it for us because it tells us that the fourth is it. Little horn, right? Und wenn wir zu Daniel 8 gehen würden, dann würde das uns das bestätigen, denn da sagt es ja, dass es dort ein kleines Horn gibt. So, the, this little horn 
comes up out of the midst of <coughs> this little horn, right? Dieses kleine Horn kommt also aus diesem kleinen Horn hier hervor. Right? Richtig? Okay. We've we got to know that we can understand it and, um, and prove these things, right? Wir müssen uh, ja, das verstehen, dass wir es verstehen können, um es dann auch beweisen zu können. So, and then it takes you to verse 9. Und dann bringt es uns hier zu Vers 9. Why, why does it bring us to verse 9? Warum bringt uns jetzt das hier uns zu Vers 9? Takes you to the point that this little horn comes up. And then it takes you to verse 9. Why? Also es bringt uns zu dem Punkt, wo das kleine Horn aufkommt und dann bringt es uns zu Vers 9. Und warum? Worüber spricht Vers 9? Right. It's bringing it to this point when this little horn rises up right here. What's the point in time that it's marking? Es bringt uns zu dem Punkt, wo dieses kleine Horn hier aufkommt. Und was ist das für ein Zeitpunkt, dass das markiert? The investigative judgment of the living, right? Das Untersuchungsgericht an den Leben. Okay. He says, I beheld the thrones were cast down the ancient days that sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. A fiery stream issued, came forth, and before him thousand, thousand ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him. The judgment was set, and the books were opened. Okay? And then he says, I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning flame. So, das Elf Daniel marks the books being set, and here he says, he beheld it until when? Also, er sieht jetzt, wie die Bücher hier aufgetan werden, wenn sich das Gericht setzt. Und er schaut jetzt, bis wann? Till he's destroyed, right? Bis zu dem Punkt, wo jetzt das ähm, kleine Horn oder dieser Drache hier zerstört wird. So, until the, the deadly wound, right? Also, bis das kleine Horn hier diese Todeswunde erhält. Okay, because when you bring all these things together, they're constantly affirming and re reaffirming each other, right? Wenn man nämlich diese ganzen Sachen zusammenbringt, dann sieht man, wie sich diese Dinge immer und immer wieder bestätigen. Right? We Richtig. see these re repeating patterns. Können wir, sich, können wir diese wiederholenden Muster erkennen? Okay. Um And then it takes you back to, uh, to verse 13. Und dann bringt es uns zu Vers 13. And it just gives you a repeat of what it began to do in verse 9. Und das gibt uns einfach eine Wiederholung von dem, was in Vers 9 beschrieben wurde. Okay. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the ancient of days, and they brought him near before him, and there was given him dominion, and a glory, and a kingdom, that all... Uh, people, nations and languages should serve him, his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom which shall not be destroyed. Oh, in fact, this is the uh, point where Christ is, is finishes the work and he's now given the kingdom, right? Also das ist jetzt der Punkt, wo Christus seinen um, Dienst aufhört und ihm das Königreich gegeben wird. Okay, that would be right here. Right? Das würde ja dann hier am Ende sein. Okay. Okay. Um, Okay, when you go down to verse uh, 19, wenn wir jetzt runtergehen zu Vers 19, because this is now the 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 the, the vision being given to, to Daniel in a, in a more clearer way. Und das ist jetzt die Vision, die dem Daniel gegeben worden ist in einer noch deutlicheren Art und Weise. Okay, it says in verse 19, then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others exceeding dreadful whose teeth were of iron, his nails of brass, which devoured and break in pieces, and stamped the residue with his feet, and of the ten horns which were in his head, and of the other which came up, and before whom three fell, even of that horn that had eyes, and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. 
Okay, so specifically when he gets this uh, vision repeated to him, where's the focus? Also ganz besonders, wenn jetzt hier ihm die Vision nochmal erklärt wird und nochmal wiederholt wird, worauf liegt hier der Fokus? It's the, it's on the fourth beast, right? Der Fokus liegt hier auf diesem vierten Tier. So the focus, the, the beast of this vision is, this is just showing you a, a lead up because these three, right, they get plucked up, right? Also der Fokus liegt ja ganz besonders hier auf diesem vierten Tier, aber diese ersten drei sind sozusagen eine Einführung oder eine Hinabführung zu diesem vierten Tier. Und diese ersten drei werden ja letztendlich auch ausgerissen. How do we know? Because it says three, three of the horns of the ten get plucked up. How do we know it's referring to these three right here? Denn es sagt uns ja, dass drei der zehn Hörner ausgerissen wird. Und woher wissen wir, dass es also diese drei Hörner hier sein müssen? How can we prove that? Wie können wir das beweisen? Margaret, you say things and then you sort of cover your mouth as if you don't really believe what you're saying. What, 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 what is it you're saying? Daniel 11. Right, that. Also, the three kings are gone. Yeah. Oh, okay, no, but... Uh, <coughs> I'm, I'm, what I'm asking is, how do we, how do we prove The, the lion, the bear and the leopard are the three horns that get plucked up. Also, wie können wir beweisen, dass der Löwe, der Bär und der Leopard diese drei Hörner sind, die ausgerissen werden? The daily, right? Das ist das tägliche. What's the daily? Und was ist das tägliche? Paganism. Oh. What's paganism? Das ist das Heidentum und was ist Heidentum? Using these expressions, you, you know, you, uh, sp t tell me the answer as if I'm some dumb child and, and want a clear answer from you. Don't give me these expressions, they're not really answering the question. Erklärt mir diese Sachen, als wenn ich ein äh, dummes Kind wäre. Und sag mir nicht einfach nur die Begriffe, sondern erklärt mir, für was das steht. Okay, you, you went the right direction, the daily. Why the daily? Ihr seid schon in die richtige Richtung gegangen, das tägliche. Warum das tägliche? What is the daily? Was ist das tägliche? What does it mean? The daily is just a symbol. What does it, what does it symbolize? The daily sacrifice and paganism and then the transition to the daily, to, to, to paganism. It's a, it's the, represents the kings. civil kings. powers, yes. the kings, yes. right? Also stellt die Könige da die Zivilmacht. It's a straightforward question, right? So when you understand that the daily represents the kings, Right? Also wenn du verstehst, dass das tägliche die Könige darstellt. And how many kings is there? Und wie viele Könige gibt es insgesamt? Ten, right? Zehn Könige. So it says three of the horns were plucked up from the ten, right? Das sagt uns ja, dass drei dieser Hörner von den zehn ausgerissen worden sind. Now are there ten literal kings or is ten just a symbol of the kings of the air? Und wird es dann in dem Sinne zehn buchstäbliche Könige geben oder ist es nicht vielmehr ein Symbol? für die gesamte Welt. It's a symbol, right? Es ist in erster Linie ein Symbol. But the, so the Bible has to explain itself, right? Deswegen die Bibel muss sich ja selbst erklären. Oh, so, okay, so now we go to Daniel 8, right? Gehen wir jetzt zu Daniel 8. And we understand that in Daniel 8, it's the same vision he has in Daniel 7, right? Und wir verstehen ja, dass die Vision aus Daniel 8 dieselbe Vision ist, wie er in Daniel 7. Okay, now David, just read this verse 1, please. Lesen wir jetzt Daniel 8, Vers 1. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me, the first. Okay, so it's just saying that the vision appeared to me the same as what just appeared to me in, in before, right? Also, it's letztendlich die... Die Vision, die ihm jetzt hier erschienen ist, ist dieselbe wie zuerst, die zuerst gekommen ist. Das war Daniel 7. So this vision is just basically been laid on top of the vision of these four beasts coming up out the sea when the four winds are striving, right? Also diese Vision ist letztendlich ja, dieselbe Vision, man muss sie einfach nur 
über die andere Vision legen, die aus Daniel 7 hier markiert war, wo die vier Winde auf dem Meer wüteten. Okay, and we know that the four winds represents the great time of trouble and the great time of trouble is the Sunday law crisis, right? Wir wissen, dass die vier Winde die große Zeit der Trübsal darstellt und die große Zeit der Trübsal ist diese Sonntagsgesetzkrise. So, what do we see here that confirms that it's the Sunday law crisis? Und was sehen wir hier, was bestätigt, dass das hier die Sonntagsgesetzkrise ist? Also in Vers 17 steht hier, dass die Vision für die Zeit des Endes ist und wir wissen, dass die Zeit des Endes hier über die Sonntagsgesetzkrise spricht, aber wir wissen auch, die Zeit des Endes ist auch am Ende in der finalen Untersuchung. Deswegen muss man natürlich dann noch in die Vision selbst reingehen. Aber wir wissen ja, dass es dieselbe Vision ist aus, wie aus Daniel 7. Und äh, ja, Daniel 7 fing hier im Sonntagsgesetz an, deswegen die Zeit des Endes hier aus Daniel 8 ist dann auch das Sonntagsgesetz. Aber für mich ist es mehr klar, wenn du nur zu Vers 3 also für mich ist es noch klarer, wenn wir einfach zu Vers 3 gehen. Philip, just read that. Lesen wir Vers 3. Then I lifted up my eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns. And the two horns were high, but one was higher than the other, and the hair came out last. Okay, so I asked Philip, how do we know that uh, Daniel 7, verse 1, is at the Sunday law? And what was the answer? Ich habe da, äh, Philipp gefragt, wie können wir wissen, dass Daniel 7, Vers 1 am Sonntagsgesetz ist? Und was war die Antwort? Revelation 13. Offenbarung 13. So, how can we know if Revelation 13, because Daniel Revelation are one book, right, is, is putting Daniel 7 right here, which book do you think is going to put Daniel 8 right there? Also Daniel und Offenbarung sind ein Buch. Right. Und Revelation 13 ist the one that confirms these four beasts coming up of the seas mark and the Sunday law crisis. Und Offenbarung 13 bestätigt, dass ähm, diese vier Tiere, die jetzt hier aufkommen in Daniel 7, dass es die Sonntagsgesetzkrise darstellt. Okay. And in Revelation 13, how many, how many visions is that there? Und in Offenbarung 13, wie viele Visionen gibt es dort? One. No, there's two visions there. Also zwei. There's two different illustrations, if you want to say also, it that way. Um genauer zu sein, es sind zwei Visionen, aber zwei verschiedene Darstellungen in dieser einen Vision. Okay, there's the beast coming up out of the sea, and there's the beast coming up out of the earth, earth right? Das ist ja einmal das Tier, was aus dem Meer aufkommt, und dann gibt es noch das Tier, was aus der Erde aufsteigt. Okay, and so just go to Revelation 13. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 13. Come back to Daniel wir kommen gleich zurück zu Daniel 8. So, in Vers 1. Daniel, äh, Offenbarung 13, Vers 1. It says, I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up into the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of Blasphemy, right? So, the beast that rises up there has ten horns, right? Also das Tier, was hier aufsteigt, hat zehn Hörner, richtig? And three of them are plucked up. Und drei von denen werden ausgerissen. Right? And it brings you down to this, this fourth right here. Und das bringt uns dann hinab hier zu diesem vierten. Okay, and then Daniel was beheld it until this point, right? Und Daniel hat das dann angeschaut bis zu diesem Punkt. Okay, so, go to Revelation 13, verse 11. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 13, Vers 11. Because now it changes, right? Denn jetzt findet ja einen, ein Wechsel hier statt. Es ist, I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, right? So, where does this beast come up? Also wo kommt dieses Tier auf? 
right here, right? And now here. So it comes up like uh, like a lamb. Es kommt right? wie ein Lamm hier auf. But then at the future point he's going to speak like a dragon. Like a dragon. Aber right? in einem zukünftigen Zeitpunkt wird es wie ein Drache sprechen. And this is this point that uh, Lawrence is reminding us about in, in Revelation 13. According to Revelation 1 and verse 19, I don't remember, right? What is John being taught about the Revelation? Also in Offenbarung 13, gemäß dem Prinzip, was in Offenbarung 1, Vers 19 beschrieben wird, was wird dem Johannes in dem Buch Offenbarung gezeigt und, oder gelehrt? The past, the present and the future, right? Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. So, you have the past, the present and the future. Also, wir haben right? also die Vergangenheit, die Gegenwart und dann die Zukunft. Okay, and the future is the Sunday law, right? Und die Zukunft ist in diesem Kontext hier das Sonntagsgesetz. Which is right here, right? Was ja in dem Sinne dann auch eine Parallele hierzu ist. Because it's just re repeating itself, right? Das ist ja einfach ein wiederholendes Muster. So, Okay, and go back to so go to Revelation 13, 11. Gehen wir zu Offenbarung 13, Vers 11. So what does it say? It says, I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he speak as a dragon. Right? So what do we have here? Also was haben wir jetzt hier? What's here, Susie? What are we looking at? What's coming up out of the air? Was kommt aus der, der Erde hervor? No, 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 no. It's got the voice of a dragon, but when it comes up here, it's like a lamb. But what does it then do? Also, it comes like a lamb, but what does it do? It, right? What is it? No, it doesn't say that there. Just go by the symbols. What, what is it? What is, was marked in Revelation there? What, what was it that came up? What is this? What's up now? A two-horned beast, right? Eine, ein zweihörniges Tier. That's what Tier. it says. Uh, I beheld another beast coming up there. He had two horns. Das ist ja, was hier steht. Ich habe ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen sehen und es hatte zwei Hörner. So, Revelation 13 is given us a layer that the same as what it did for, for Revelation 13 that gave us the information to confirm Daniel 7. Also Offenbarung 13 hat uns die Information gegeben, die Daniel 7 bestätigt hat. And Revelation 13 is also confirming us the information for Daniel 8. Aber Offenbarung 13 bestätigt uns auch die Information für Daniel Kapitel 8. Because Revelation 13 is talking about the Sunday law crisis. Denn Offenbarung 13 spricht über die Sonntagsgesetzkrise. When Sister White says that the, the image of the beast test is the test that the people of God must have before they're sealed, where does she reference? Also wenn Ellen White sagt, dass der Bild des Tieres Test der Test ist, den Gottes Volk haben muss, bevor es versiegelt werden kann, worauf nimmt sie dann Bezug? Was, was zitiert sie dann dort? Then we remember what she references, the very next line she says, Revelation 13, 11 to 17. Sie zitiert dann direkt im nächsten Absatz, Offenbarung 13, Verse 11 bis 17. Right. Richtig? You have to remember these points, these points because... Going to be, you're going to be tested right here whether or not you can be moved or, or, or not. Right? Ihr müsst euch an diese Punkte erinnern können, denn ihr werdet ja getestet werden, ob ihr hier dann bewegt werden könnt oder eben nicht. Because sometimes when we go over these things, everybody looks bored, right? But when I ask the questions, the answers are not coming forth freely, right? Deswegen, manchmal, wenn wir uns diese Themen anschauen, dann schauen Leute gelangweilt aus. Wenn ich dann aber diese Fragen stelle, dann kommen die Antworten nicht hervor. Okay, so right here, you have a two-horned beast. Also right? genau hier haben wir also ein zweihörniges Tier. So, when this confirms, when Revelation 13 confirms that Daniel 7 and Daniel 8 Right? Are, are both teaching the same thing. Also wenn Offenbarung 13 also bestätigt, dass Daniel 7 und Daniel 8 dasselbe lehren. 
And we see that Daniel 7 is about political aspects of this kingdom and Daniel 8 is about the religious aspects of this kingdom. Und wir dann sehen, dass Daniel 7 über die politischen Aspekte eines Königreiches spricht und Daniel 8 über die religiösen Aspekte eines Königreiches spricht. Right. What, what, what does that immediately tell us about these two horns? Was lehrt uns das dann so, sofort über diese zwei Hörnerchen? So it's another illustration of church and state, right? Das ist dann einfach eine weitere Darstellung von Kirche und Stadt. Because in, in, when this beast comes up like a lamb, which horn is in control? Denn wenn das Tier hier aufsteigt wie ein Lamm, welches Horn ist da in Kontrolle? The political horn, right? <coughs> Zu der Zeit ist es noch das äh, politische Horn. But the horn that comes up last, right, is the religious horn. Right? Aber das Horn, was dann später aufkommt und größer wird, ist das religiöse Horn. Okay, so how many horns does this beast have? Und wie viele Hörner hat dieses Tier? Two, right? Zwei Hörner. So go back to Daniel 8. Und gehen wir zurück zu Daniel 8. Now go to verse 5. Daniel 8 and then verse 5. Um, should I read? Um, read verses uh, 5 to 8, please. Lesen wir jetzt die Verse 5 bis 8. And as I was considering, behold, and brought him forth, the earth came from the west, and the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a noble horn between his eyes. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, smote the ram and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he goat waxed very great, <coughs> and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven. Okay. So, yesterday, when you're bringing Daniel's 1 to 6 together, what did, it, what did it do for us? What pattern did it give us? Also gestern, als wir die Kapitel aus Daniel 1 bis 6 zusammengebracht haben, was für ein Muster hat uns das äh, gebracht? Okay, the first... <coughs> uh, the first... Four chapters was all marking this time of trouble, right? Die ersten vier Kapitel haben alle diese Zeit der Trübsal markiert, richtig? But when you got to chapter five, what did it do for us? Aber als wir zu Kapitel 5 kamen, was hat das für uns ge getan? Yeah, it was marking the trouble here and the false prophets here, right? Es hat äh, die Trübsal hier markiert und diese falschen Propheten oder Magier hier markiert. Okay, so. We know that Daniel 7 and Daniel 8 is the same thing and you got four winds right here, right? Wir wissen ja, dass Daniel 7 und Daniel 8 dasselbe markiert und wir haben diese vier Winde hier dargestellt. And what is Fyodor just read? What's taking place in those five verses that we just read there? Und was hat Fyodor gerade gelesen? Was findet in diesen fünf Versen statt, was wir gerade gelesen haben? It's a war but between what? Es ist ein Krieg und ein Krieg zwischen wem? Think about the subject that I've been just been going over these last few minutes. What am I trying? What are we trying to ascertain? Denkt über das Thema nach, was wir doch die letzten paar Minuten besprochen haben. Was wollen wir hier herausfinden? What's the war about? It's about three horns fighting, right? Worum geht's hier in diesem Krieg? Es geht um diese drei Hörner, die hier im Krieg sind. And is and and what what happens? Und was passiert? The third horn beats the first two horns, right? Ja, das dritte Horn, das besiegt hier die ersten beiden Hörner. And as soon as that happens, that third horn gets broken off. Right? Aber sobald das passiert, wird auch dieses dritte große Horn zerbrochen. How many horns is that? Deswegen, wie viele Hörner werden zerbrochen? 
Three. Drei Hörner. So, when you are in Daniel 7, it says this little horn plucks up three horns from before it, right? Und wenn wir in Daniel 7 ja lesen, da sehen wir, dass das kleine Horn drei Hörner vor ihm ausreißt. But this, the little horn that plucks up the three, came up out of which kingdom? Aber dieses kleine Horn, was diese drei ausreißt, kommt, kam aus welchem Königreich hervor? The fourth. Aus dem vierten. This is the one that he wants them to focus on, the fourth kingdom, right? Das ist ja, wo Gott uns den Fokus draufsetzen möchte auf dieses vierte Königreich. So, Fjodor just took us through this war between these three horns where they're now plucked up. So what's going to be next? Das Fjodor hat uns ja hier gerade durch diese, diesen Krieg, diese drei Hörner hier gebracht. Und äh, was findet jetzt als nächstes folglich statt? Die drei Hörner sind jetzt ausgerissen und was findet als nächstes Follow statt? Follow the pattern, what comes next? Folgt einfach dem Muster, was würde jetzt als nächstes kommen? The fourth, right? This is where the, the whole focus is on is about this fourth, right? Es kommt natürlich folglich das vierte auf. Das ist wo der ganze Fokus drauf liegt auf diesen vierten Reich. And it says in verse 9. Und das finden wir jetzt hier in Vers 9 beschrieben. And out of one of them came forth a little horn which waxed exceeding great towards the south, towards the east, and the pleasant land, right? But in verse 8, what does it also mark happening there. Aber in Vers 8, was markiert es auch noch, was passiert? The four winds, right? Die vier Winde sind auch markiert. So you got four winds there and it's taking you down to four winds here. Also right? wir haben die vier Winde hier aus Dan äh, gemäß Daniel 7 hier markiert, aber Daniel 8 markiert jetzt die vier Winde hier. So what what is it putting in place? Also was Setzt das für uns hier einen Platz. The same pattern, right? It's sure as Selbe Muster. Time of trouble. Time of trouble, right? Das zeigt uns Zeit der Trübsal. Zeit der Trübsal. Time of trouble. 1260. Time of trouble. Zeit der Trübsal. Diese große 1260. Oder time, Zeit der Trübsal. Diese kleine 1260. Right? Richtig? So always point down. It wants us to really focus on this. Is where everything comes to perfection, right? Also es zeigt uns immer wieder auf, dass Gott uns da auf den Fokus setzen möchte. Hier kommt es zur Vollendung. So what is this for us right now? Und was ist das hier für uns? The, 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 all this right here. What, what is this for us right now? Was ist hier diese Erfahrung für uns? I, I began with this thought. Yes, but I began with this thought right at the very beginning. Also, das ist ein Teil des Present Truths. Das ist Dios Test, aber das ist der Anfangsgedanke. Es ist gegenwärtige Wahrheit. Daniel said, "Then I would know the truth about the fourth beast, which was diverse from all the others." Right? Daniel hatte gesagt, dann wollte ich die Wahrheit über dieses vierte Tier wissen, was ganz verschieden war von all den anderen Tieren. This is where the Lord is drawn us to the cross, this, this final experience, right? And this is the final experience for this movement that just before us. Und das right? ist ja, wo der Herr uns hinziehen möchte. Er möchte uns den Fokus setzen auf diese finale Erfahrung hier. Das ist die finale Erfahrung für diese Bewegung. Es geht immer um dieses Vierte. Right? Richtig? So, as soon as you get to the fourth, it's... it's Mark in the four winds, it's confirming to you that this kingdom has come up now and it's pl plucked up these three, right? Sobald wir hier zum vierten kommen, markiert es hier diese vier Winde und es zeigt uns auch, dass diese drei dann hier ausgerissen sind. So, what are we going to see, what, or what are we going to experience right here? Deswegen, was werden wir dann hier erfahren und sehen? What's the symbol right there? Was ist das Symbol? Okay, yes, that's right. But what's this? Was ist das? Der Drache. The, the dragon, right? Das ist der Drache. You're about to experience the eye of the dragon, right? Wir sind kurz davor, den Zorn des Drachen zu erfahren. And the Lord has been slowly but surely taking us piece by piece down to, to well, just before that, before this, right? To get us established in the present truth. Und der Herr, er hat uns hier 
langsam, aber sicher und behutsam hier hinabgeführt. Und wir stehen jetzt hier kurz vor diesem letzten Teil, um uns in der gegenwärtigen Wahrheit zu etablieren. It's a settling into the truth intellectually and spiritually, right? Es ist ein gegründet werden in der Wahrheit intellektuell und geistlich. So that you can't be moved so dass wir right here. hier nicht mehr bewegt werden können. Okay. So which diese Versiegelung, das sind ja diese beiden Komponenten. So, first of all, you must have the intellectual, right? Zunächst einmal, du brauchst das intellektuelle Verständnis. Because everybody says, yeah, it's all about the experience. <lacht> Denn die Leute sagen oftmals, ja, es geht doch nur um diese Erfahrung. It's all about the love of Christ. Es geht doch immer nur um die Liebe Jesu. Well, I beg to differ. Und ich möchte gar nicht dem widersprechen. Because you can claim to have the love of Christ as much as you want, but when you get here, if you don't have an intellectual understanding of those things, you will reject Christ. When you said I beg to differ, that is I I want to. I beg to differ means that I'm I'm disagreeing with ah, okay. that thought. Also, ich möchte mit dem nicht übereinstimmen. Okay. Und ähm, denn du kannst so oft noch sagen, ja, ich brauche ich, ich brauch nur die Liebe Jesu. Wenn du hier hinkommst und kein intellektuelles Verständnis hast, dann wirst du verführt werden. All these people that are talking about, yeah, it's just about righteousness by faith, etc., etc. We will see their righteousness by faith when it comes to this test right here. Alle die Leute sagen, ja, es geht doch immer nur um Gerechtigkeit, das Glauben und so weiter und so fort. Hier wird offenbart, was für eine Gerechtigkeit aufs Glauben sie wirklich haben. So the first thing you must have is an intellectual understanding. Right? Deswegen das erste, was du brauchst, ist ein intellektuelles Verständnis von der Wahrheit. And the intellectual understanding, once you you have grasped it, is going to do something to this and bring you to have a a spiritual experience, right? Also, wenn du wirklich das intellektuelle Verständnis hast und das wirklich verstanden hast, dann kann der Herr dir auch wirklich eine wahre Erfahrung geben, eine geistliche Erfahrung, was sein Herz angeht. Where is he gonna do that? Und wo wird er das tun? At the food washing, right? Bei der Fußwaschung. He understands that. You, you must have this intellectual understanding. You must be drawn from the, the wells of water that he's been provided, right? Du musst dieses intellektuelle Verständnis haben. Du musst ja, von diesen Wassern nehmen, die der Herr dir da reicht. You got to be gathering the manna right here, gathering the oil. Du musst hier das Manna sammeln, das Öl sammeln. Okay, so that right here you you have this experience, so that you can fill your lamp, right? So dass du dann hier diese Erfahrung machen kannst, die deine Lampen füllen werden. Sorry, if you are not Judas. Also wenn du, wenn du nicht Judas bist. You choose to be Judas. Right? Aber du, du triffst ja die Wahl, Judas zu sein. You, you, we're all choosing every moment of every day whether we're Judas or not, right? Jeden Tag, jeden Moment treffen wir die Wahl, ob wir Judas sein werden oder nicht. You know, read that vision. Lies diese Vision, die ich gestern gepostet habe. It's very clear. Empty your mind of everything that keeps you from Christ. Sie ist sehr deutlich. Sie sagt dort. Entleere deinen Verstand von allen Dingen, die dich von Christus fernhalten. Lift up the Bible, she says, open it, read it, study it. Sie sagt, heb die Bibel empor, öffne sie, lese darin und studiere darin. Okay, because this test right here is going to... Okay, let's... We'll finish with a, 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 a Bible verse. Um, second Peter. And can I also add a thought? Yes, just let me read this and then... Uh, wir möchten jetzt mit ein paar Gedanken abschließen. Und zwar in 2. Petrus. Ah, no. Second Timothy, excuse me. Second. <coughs> Second Timothy, excuse me. 
I always get them mixed up. Second Timothy, uh, chapter two. So it's a theme of two, chapter two. Timotheus 2, Vers 15. Okay, uh, Daniel, read that verse for us, please. Study, show the second proof of the Lord. Workmen that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay, what does that verse say to us? Also, was sagt uns dieser Vers? It's a command to do what? Es ist ein Gebot, was zu tun. It's a command to study, but why? Zu studieren, aber warum? Was sagt es? To show thyself approved. What's approved mean? Dich als bewährt zu erweisen. Und was bedeutet es, sich zu bewähren? No, no, no. What, what does approved mean? Was bedeutet es, wenn man sich bewährt? Yeah, he's, he's going to prove you, right? Er wird dich prüfen und du musst dich bewähren. Okay, let, let, just keep your place. Now let me show you a parallel take. Go to Exodus 16 and verse 4. Haltet euren Finger hier, ich möchte euch eine Parallele dazu zeigen. Gehen wir zu 2. Mose 16, Vers 4. And you see the exact same thing is said there. 2. Mose 16, Vers 4, und da sehen wir, dass genau dasselbe gesagt wird. Um, Susie, you want to read that, please? Then said the Lord, and the Moses behold, I will reign right from for you and the people shall go out and gather a certain rate every day that I may prove them whether they will walk in my law or oh, not. Oh no. So what's the correlation between 2 Timothy 2.15 and Exodus 16 and verse 4? Was ist der, was ist der Zusammenhang zwischen diesen Versen? To walk in the law. Okay. You, you jump into one aspect. What, take the whole thing and explain to me what's the correlation between the two. Was ist der Bezug zwischen diesen beiden Versen, die wir gelesen haben? What's Exodus 16 talking about? Worüber spricht 2. Mose 16? Yeah, the gathering of the manna, right? Also das Sammeln des Manna ist das Studieren. Because the, the manna in John 6, he says, is the word. Right? Denn in Johannes 6 sagt ja der Herr, dass das Manna das Wort darstellt. My flesh and drink my blood, right? Ess mein Fleisch und trink mein Blut. So, you, you study to show thyself approved, says, gather the manna that I may prove you. It's the exact same thing, right? Also, studiere, dass du dich als bewährt erweisen kannst, ist dasselbe, was hier in 2. Mose 16 gesagt wird. Sammle das Manna, denn ich werde dich prüfen. So, the gathering of the manna is the studying of God's word. Also das Sammeln des Manna ist das Studieren von Gottes Wort. Right? And is it a command to gather the manna? Und ist es ein Gebot, das Manna zu sammeln? Yes. Ja, es war ein Gebot. If you don't gather manna, you get nothing to eat. Right? Wenn du nämlich kein Manna sammelst, dann kriegst du auch nichts zu essen. Okay, so... Richtig? Yeah. He's going to prove you whether you're going to walk in his law or not. Right here. Er wird right? dich also testen, ob du in seinem Gesetz wandelst oder nicht. Genau hier. Right? Richtig. Okay, so... We've, when we get right here, what the test is, to see whether you can rightly divide God's Word. Right? Also, wenn der Test hier kommt, dann wird offenbar gemacht werden, ob du wirklich Gottes Wort recht teilen kannst. Okay, well, do you want me to... Yes, uh, just uh, post it a quote. Just to confirm that the Lord always first gives this intellectual information and then the spiritual experience. Also ich habe ein Zitat hier gepostet, nur einfach um nochmal zu bestätigen, dass der Herr immer zuerst dieses intellektuelle Verständnis gibt und dann die geistliche Erfahrung dazu. And uh, it's the walk. Ah, yes, it's the same, same yes. part, part of, right? Yes, the yes. walk for the Emeo's disciples. And he's given them a Bible study, yes. yes. And he gives him a Bible study, and at the end, 
they have, they have food, food washing and this is now where he reveals himself and they have this experience. Also das ist der, der Weg der Emmaus-Jünger, wo der Herr ja hier ihnen die Bibelstunde erstmal gibt und am Ende haben sie die Fußwaschung, was unsere Fußwaschung ist. Und das gibt ihnen dann diese Erfahrung, diese Offenbarung Jesu Christi. Und she says here, Jesus did not first reveal himself in his true character to them and then open the scriptures to their minds, for he knew that they would be so overjoyed to see him again risen from the dead that their souls would be satisfied. They would not hunger for the sacred truth which he wished to impress indelibly upon their minds that they might impart them to others who should in turn spread the precious knowledge until thousands of people should receive the light given that, that day to the despairing disciples as they journeyed to Emos. He maintained his disguise till he had interpreted the scriptures and had led them to an intelligent faith in his life, his character, his mission, his mission to earth and his death and resurrection. So basically he hides himself until he teaches us these things intellectually. And then it says um, he wished the truth to take firm root in their minds not because it was supported by his personal testimony, but because the typical law and the prophets of the Old Testament, agreeing with the facts of his life and death, presented unquestionable evidence of the, that truth. When the object of his labors with the two disciples was gained, he revealed himself to them that the joy might be full and then vanish from their sight. So it's after he has given you the intellectual information, then he gives you the true experience. Okay, so everybody that's struggling in this time period, it's purposeful by the, the Lord, right? Jeder, der momentan hier kämpft in dieser Zeit, es ist vom Herrn wirklich bewusst gemacht. What is he asking you to do right now? Was tut der Herr? Was möchte er tun? To learn of me, study, open the word, get me grounded in these things, and then I will reveal myself to you. Er sagt, <coughs> ja, Schlag die Bibel auf, studiert, werdet gegründet in diesen Dingen und dann kann ich mich euch offenbaren. Right? Richtig? Can we try to be joyous about that? Because it's a promise, right? Wir versuchen mehr feucht darüber zu sein, denn das ist eine Verheißung für uns. He's about to reveal himself to us, right? Er steht kurz davor, <lacht> sich uns zu offenbaren. Okay. But if you're not taking the time to be grounded in these things, when he does it, you will be like Judas and you will reject it. Aber wenn du nicht die Zeit dir jetzt nimmst, gegründet zu werden in diesen Dingen, dann wirst du wie Judas sein und das alles verwerfen. Okay. I think I made the point. Ich hoffe, dass der Punkt äh, deutlich rüberkam. Lass uns mit dem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für diesen neuen Tag. Und danke für diese großartige Sache, die du für uns tun möchtest. Und hilf uns, dass wir heute unsere Augen auf dich fixieren können. Hilf uns, dass wir über diese Dinge nachdenken, während wir arbeiten. Und dass wir deine Verheißungen in Anspruch nehmen und eifrig sind für deine Sache. Und bitte sei mit unseren Geschwistern, die große Prüfungen haben, und bitte stärke sie. Und wir möchten dir danken für alle diese Dinge, die du über unseren Weg kommen lässt, sodass wir wachsen können. In Jesu Namen.